హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ ట్యూబర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో జేమిటర్ లో ఉండేటటువంటి వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేసి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో త్రూ పుట్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఈ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా మనకి సింపుల్ లోటస్ సినారియో నుంచి కాంప్లెక్స్ లోటస్ సినారియో క్రియేట్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఇస్తాయి సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ వీడియోలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా జేమిటర్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ వర్చువల్ యూజర్స్ ని ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది ఎవ్రీ జేమిటర్ టెస్ట్ ప్లాన్ లో ఉండేటటువంటి పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ బేస్ ఎలిమెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు జేమిటర్ లో ఉండేటటువంటి అదర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ కంట్రోలర్ శాంపలర్స్ ని మీ టెస్ట్ ప్లాన్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది కంపల్సరిగా కావాలి అటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ జేమిటర్ లో ఏమున్నాయి అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం వీటిలో కొన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్స్ మనకి బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ తో వస్తాయి మరికొన్ని మనం త్రూ కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లెగ్గిన్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ గురించి క్విక్ గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో మన లిస్ట్ లో ఉండేటటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇది మోస్ట్ బేసిక్ అండ్ డిఫాల్ట్ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ సో దీనిలో ఉండేటటువంటి స్టాండర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ యూస్ చేసి మనం డిఫరెంట్ లోటస్ సినారియోస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ బేసిక్ గా నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ థ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ లో మనం మెన్షన్ చేసిన థ్రెడ్స్ ని జేమిటర్ యూస్ చేసి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో మనకి యూజర్స్ ని గ్రాడ్యువల్ గా ర్యామ్ డౌన్ చేసే ఆప్షన్ లేదు అందుకనే జేమిటర్ మనం ఇచ్చిన డ్యూరేషన్ ఆర్ ఐట్రేషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే సైమల్టేనియస్ గా అన్ని థ్రెడ్స్ ని స్టాప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ సో ఇది స్టాండర్డ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కాదు ఒకవేళ మీకు ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కావాలి అనుకుంటే మీరు కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లగ్గి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత టెస్ట్ ప్లాన్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ త్రూ పుట్ బేస్ సినారియోస్ కి సూటబుల్ గా ఉంటుంది సో ఈ ఎలిమెంట్ లో త్రూ పుట్ ఆర్ అరైవల్ రేట్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట సో దట్ జేమిటర్ ఆ త్రూ పుట్ ఆర్ అరైవల్ రేట్ ని మేనేజ్ చేయడం కోసం కావాల్సినటువంటి థ్రెడ్స్ అన్నిటిని కూడా అది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఐట్రేషన్ లో అన్ని థ్రెడ్స్ కనుక బిజీగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అది కొత్త థ్రెడ్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం కన్కరెన్సీ అనేది యాక్యురేట్ గా చెప్పలేం ఓకేనా సో అందుకని మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ తో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి కన్కరెన్సీ పెరగచ్చు ఆర్ తగ్గచ్చు ఫర్ సమ్ రీజన్ కన్కరెన్సీ ని మనం లిమిట్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ కన్కరెన్సీ లిమిట్ అనే ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంది అనమాట దాన్ని యూస్ చేసి కన్కరెన్సీని కూడా లిమిట్ చేసుకోవచ్చు ఈ లిస్ట్ లో ఉండేటటువంటి నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఫ్రీ ఫార్మ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇది కూడా ఒక కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లగిన్ అనమాట అండ్ ఇది కావాలి అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఆ కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన థ్రెడ్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఈ ఫ్రీ ఫార్మ్ అరైవల్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏ కానీ దీనిలో అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉండేటటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ ర్యాంప్ అప్ టైమ్ ర్యాంప్ అప్ స్టెప్స్ కౌంట్ అనేవి ఉండవు అనమాట ఈ ఎలిమెంట్ ని యూస్ చేసి మనం ఫ్లెక్సిబుల్ స్కెడ్యూల్ ని ఇన్ కంపారిజన్ విత్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇది కూడా ఒక కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లగ్ ఇన్ అండ్ అగైన్ ఇది కావాలి అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కన్కరెంట్ యూజర్స్ మీద కంట్రోల్ ఇస్తుంది అనమాట సో మీ లో టెస్ట్ లో కావాల్సినటువంటి కన్కరెన్సీని ఈ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ ద్వారా ఈజీగా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు మన డిఫాల్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది మనం ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ని ముందుగానే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అదే కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ అలా ముందుగా క్రియేట్ చేయదు అనమాట సో దాని వల్ల మనకి మెమరీ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ స్టెపింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇది కూడా ఒక కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లగ్గి అండ్ అగైన్ ఇది కావాలి అనుకుంటే కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లగ్గి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దీన్నే ఓల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట కంపేర్ టు కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ దీంట్లో కొద్దిగా కాన్ఫిగరేషన్ అనేది
డిఫాల్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత డిస్కషన్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఏదైనా ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ప్లగ్ ఇన్ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ కావాల్సిన ప్లగ్ ఇన్ సెట్ చేసుకోవాలి కదా సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనే ప్లగ్ ఇన్ లో ఉన్నాయి అనమాట సో అవైలబుల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లో కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అని సెట్ చేయండి ఓకేనా సిన్స్ నేను ఆ ప్లగ్ ఇన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ చూపించట్లేదు బట్ నేను ఇన్స్టాల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లోకి వెళ్తే నాకు ఆ కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ప్లగ్ ఇన్ అనేది కనబడుతుంది ఓకేనా సో ఈ కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ ఫైవ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ని మన టెస్ట్ ప్లాన్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం యూస్ చేసేటువంటి అదర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ డమ్మీ శాంప్లర్ ఈ డమ్మీ శాంప్లర్ ఎందుకంటే మనం రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేయడం కోసం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీస్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఓకేనా సో మనం ఏ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్ ఏ అప్లికేషన్ ని మన సిస్టమ్ లో డిప్లాయ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దెన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం కోసం సమ్మరీ రిపోర్ట్ అనే రీజన్ అని యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ అలాగే టూ గ్రాఫ్స్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఎన్ని థ్రెడ్స్ యాక్టివ్ గా రన్ అవుతున్నాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కోసం అండ్ అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ సో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ రీజన్ అని యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేసి మనం డిఫరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ లో టెస్ట్ ఎలా చేయొచ్చు అండ్ అలాగే వాటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయని తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో మన లిస్ట్ లో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ టైప్ బేసిక్ థ్రెడ్ గ్రూప్ దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్రతి జియోమెట్రిక్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా మనం ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఒక బేస్ ఎలిమెంట్ అనమాట ఇది లేకుండా మనం శాంపులర్స్ ని కానివ్వండి కంట్రోలర్స్ కానివ్వండి వీటిని కూడా మనం టెస్ట్ ప్లాన్ కి యాడ్ చేసుకోలేము సో అటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని మనం యూస్ చేయాలంటే మనకి కంపల్సరీగా థ్రెడ్ గ్రూప్ అనే ఎలిమెంట్ టెస్ట్ ప్లాన్ కి యాడ్ అయి ఉండాలి అండ్ డిఫాల్ట్ జియోమీటర్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ కాబట్టి దీన్నే మనం ఎప్పుడు టెస్ట్ ప్లాన్ కి యాడ్ చేసి దాని తర్వాత ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆర్ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం కదా అండ్ దెన్ అన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్స్ లోనూ ఉండే కామన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ గ్రూప్ కి కూడా నేమ్ ఉంటుంది టు గివ్ ఏ మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ అండ్ అలాగే కమెంట్ సెక్షన్ ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అండ్ అలాగే యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపులర్ ఎర్రర్ సో జేమిటర్ శాంపులర్ కి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వాలన్నది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం కంటిన్యూ అంటే ఎర్రర్ వచ్చినప్పటికీ అది నెక్స్ట్ స్టెప్ ని కంటిన్యూ అని చెప్తున్నాం అలా కాకుండా స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్ అంటే నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్ ని స్టార్ట్ చేయమంటున్నాం ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఒకవేళ మనం థ్రెడ్ ని స్టాప్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టెస్ట్ ని స్టాప్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బై డిఫాల్ట్ కంటిన్యూ అనే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఏ డిఫరెంట్ కేటగిరీ చూసినా కానీ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి అనమాట లైక్ నేమ్ కమెంట్స్ అండ్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉండేటటువంటి ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఎన్ని థ్రెడ్స్ తో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉండేటటువంటి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం నేను ఇక్కడ ఫైవ్ అని చేశాను దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జియోమెట్రిక్ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ దెన్ అలాగే ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ ఈ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ అనేవి ఎన్ని సెకండ్స్ లోపు ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి అన్నది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ టూ అన్నాం కాబట్టి ఈ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ కూడా టూ సెకండ్స్ లోపు ర్యాంప్ అప్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ అంటే గ్రాడ్యువల్ గా సిస్టమ్ ని యాక్సెస్ చేయడం ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి లూప్ కౌంట్ ఈ లూప్ కౌంట్ ఏంటంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఐట్రేషన్స్ ఈ థ్రెడ్స్ రన్ చేయాలన్నది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఐట్రేషన్ కౌంట్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఆర్ ఇన్ఫైనెట్ అనే ఆప్షన్ 
ఈ ఫైర్ ఫిల్స్ అనేవి సిస్టంలో యాక్టివ్గా డమ్మీ శాంపులర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాయి ఓకేనా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇక్కడ మన థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఎటువంటి డిలేస్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేయలేదు కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంటిన్యూగా ఈ రిక్వెస్ట్లు అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి వన్స్ థర్టీ సెకండ్ అయిపోయిన తర్వాత జేమిటి రేంజ్ చేస్తుందంటే ఆ థ్రెడ్స్ అన్నింటినీ కూడా స్టాప్ చేస్తుంది సో మనం ఈ లాగ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా చూడవచ్చు అది ఇక్కడ చూసారా స్టాపింగ్ బికాస్ ఎండ్ టైమ్ డిటెక్టెడ్ బై ది థ్రెడ్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆ టైమింగ్ కూడా ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ టైంలో అన్నిటినీ స్టాప్ చేస్తుంది అంటే సైమల్టేనియస్గా అన్నిటినీ ఒకేసారి స్టాప్ చేస్తుంది అంటే కొద్దిగా మిల్లీ సెకండ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది బట్ మోస్ట్లీ సేమ్ సెకండ్లోనే అన్నిటినీ కూడా స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉండే డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసి మన టెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ టెస్ట్లో మనం ఎటువంటి డిలేస్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఇంత త్రూపు టచ్ చేయగలిగాం అనమాట ఒకవేళ మనం దీన్ని సమ్ డిలే ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రన్ చేస్తే అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ టైమర్ కాన్స్టెంట్ టైమర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం బై డిఫాల్ట్ అది త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ డిలే అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది సో మిగిలిన ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ని చేంజ్ చేయకుండా మనం ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇందాక మనం ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ త్రూపుట్ నచ్చి అయ్యాం కదా ఇప్పుడు డిలే ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఎంత హెచ్ అవుతామన్న చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అని ఉంది అండ్ ఈవెన్ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్లోకి వెళ్తే ఇందాక మనకి ఎయిటీన్ సెకండ్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత తగ్గిపోయిందో సో ఈ డిలే యాడ్ చేయడం వల్ల త్రూపుట్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మన రియల్ టైంలో ఎప్పుడు కూడా డిలేస్ కంపల్సరీగా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అప్పుడే అది రియలిస్టిక్ సినారే అవుతుంది ఎందుకంటే యూజర్స్ అనేవాళ్ళు కంటిన్యూగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రిక్వెస్ట్లు పంపించారు కదా సో సమ్ డిలే అంటుంది అందుకని మనం ఈ టైమ్ అది ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసి సమ్ డిలేని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నమాట సో ఇవన్నీ క్యాలకులేట్ చేసుకొని ఈ ఇంత డిలేతో ఉన్నప్పుడు ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థర్డ్స్ ఎంత త్రూపు టచ్ అవ్వగలుగుతాము ఇది మన అచీవ్ చేయాల్సినటువంటి టార్గెట్ త్రూ పుట్ట కాదని ముందుగానే క్యాలకులేట్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ఈ డిలేస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఇందాక మనకి ఎయిటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన సెకండ్లో ఇప్పుడు ఫైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఈ విధంగా ఈ స్టాండర్డ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసి మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి మూవ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని డిజేబుల్ చేద్దాం అండ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం ఓకేనా ఏదైతే మనం ప్లగ్ఇన్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నటువంటి థ్రెడ్ గ్రూప్స్ని ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అంటే సేమ్ లైక్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ థ్రెడ్స్లోకి వెళ్తే మనకి ఆ ప్లగిన్ ద్వారా యాడ్ అయినటువంటి థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా కనబడతాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా నేమ్ కమెంట్స్ అండ్ యాక్షన్ టు బి టేక్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద శాంపుల్ ఎర్ అనే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి దెన్ దాని తర్వాత ఈ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ద్వారా టెస్ట్ డిజైన్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే టార్గెట్ రేట్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్లో అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఎంత త్రూపుట్ని మనం విత్ ఇన్ సెకండ్లో అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట సో ఈ ఈ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసి మనం త్రూపుట్ బేస్ సినారియోస్ని ఈజీగా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ త్రూపుట్ బేస్ సినారియోలో మనకి క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుంది ఎంత త్రూపుట్ మనం అచీవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడ త్రూపుట్ నథింగ్ బట్ అరైవల్స్ అనమాట సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం దీంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకొని టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు జైమీటర్ ఆ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ని అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ అరైవల్స్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మనం ఎక్కడా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ యూజర్స్ని స్పెసిఫై చేయం అది జేమిటరీ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ ఇక్కడ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అని ఉంది కదా ఈ సెకండ్ అనేది ఈ టైమ్ యూనిట్ బేస్ చేసుకుని మనకి డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని మినిట్స్ చేసుకుంటే మీరు మినిట్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్స్లో చేసుకుంటే సెకండ్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ మినిట్ని టార్గెట్ చేస్తుంది అదే సెకండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ని టార్గెట్ చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి ర్యాంప్ అప్ టైం ఉంది సెకండ్స్లో ఎన్ని సెకండ్స్లో మనం ఆర్ ఎన్ని మినిట్స్లో ఆ టార్గెట్ రేట్కి ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి అన్నది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తాము అండ్ దెన్ అలాగే
దాని మెయిన్ ఫోకస్ అంతా కూడా టార్గెట్ రేట్ని అచీవ్ చేయడం మీద ఉంటుందనమాట ఒకవేళ అన్ని థ్రెడ్స్ బిజీగా ఉంటే కొత్త థ్రెడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఆ థ్రెడ్స్ ఫ్రీ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఉన్న థ్రెడ్స్ని స్టాప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా అనమాట ఒక పర్టికులర్ కాన్కరెన్సీ అనేది ఉండదు అనమాట ఓకేనా సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఒక పర్టికులర్ కాన్కరెన్సీని మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కాన్కరెన్సీ లిమిట్ అనే కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ అరైవల్ రేట్లో ఎన్ని టోటల్ అరైవల్స్ విత్ ది కరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ జేమిటర్ అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నది కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసింది దీని అర్థం ఏంటంటే మన టెస్ట్ అయ్యేటప్పటికి టోటల్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ శాంపిల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఒకసారి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసుకొని టెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ మన సమ్మరీ రిపోర్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఉన్నాయి కదా టెస్ట్ అయిపోయేటప్పటికి టోటల్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది అచీవ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ దెన్ అలాగే త్రూపుట్ కూడా మనం ఏం చెప్పాము ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అన్నాం కదా ఇది కూడా ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్కి అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఇవి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ టూ రన్ టెన్ ఉన్నాయి కరెంట్ గా రన్ అవుతున్నాయి మారుతూ ఉంది కదా సో ఇక్కడ కన్సిస్టెంట్ గా ఒక నెంబర్ మీద లేదనమాట అదే మనం యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ లో కూడా చూడవచ్చు చూసారు ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి నైన్ కి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఫైవ్ కి పడిపోతుంది సిక్స్ కి ఈ విధంగా కన్సిస్టెంట్ థ్రెడ్ ని కన్కరెన్సీని మెయింటైన్ చేయకుండా ఆ అరైవల్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ కూడా చూస్తే మోర్ ఆర్ లెస్ మనం అనుకున్నటువంటి ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అచీవ్ అవడానికి జేమిటర్ ట్రై చేసింది సో ఇప్పుడు మీరు సమ్మర్ రిపోర్ట్ లోకి వెళ్తే మనం ఇందాక చూసినట్టుగా టోటల్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అరైవల్స్ కదా అదే నెంబర్ ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ లో కనబడుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు త్రూపుట్ ని అచీవ్ చేయడం కోసం ఈ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ని యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా మనం ఇందాక కన్కరెన్సీ లిమిట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం దీని లిమిట్ ఫైవ్ అని సేమ్ టెస్ట్ ని రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు జేమిట్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నది చూద్దాం ఓకేనా సో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసి మనం యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైం చూస్తే ఇందాక మనం చూసినప్పుడు టెస్ట్ లో నైన్ టెన్ థ్రెడ్స్ వరకు అది క్రియేట్ చేసుకుంది ఆ ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అచీవ్ అవడానికి ఈ టెస్ట్ లో మనం కన్కరెన్సీ లిమిట్ ఫైవ్ అని చెప్పాము అంటే మ్యాక్సిమం ఓన్లీ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ ని అది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట అంతకన్నా ఎక్కువ క్రియేట్ చేయదు సో ఆ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ ని యూస్ చేసి ఎంతైతే త్రూపుట్ అది అచీవ్ చేయగలదో అది అచీవ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో చూసారా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్ కి అబౌవ్ వెళ్ళలేదు అనమాట ఫైవ్ దానికన్నా లోపలే ఉన్నాయి సిన్స్ మన నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి మనకి త్రూపుట్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఇందాక మనం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆ రేంజ్ లో చూస్తాం కదా ఇప్పుడు చూసారా మనకి ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఈ విధంగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అండ్ సమ్మర్ రిపోర్ట్ లో కూడా చూస్తే ఇందాక మనం సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ శాంపిల్స్ అచీవ్ చేసాము ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెంటీ టూ అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు కన్కరెన్సీని కూడా లిమిట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ కన్కరెన్సీ లిమిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకేనా సో ఇది అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కి మూవ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఈ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ని డిజేబుల్ చేసి ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఈ ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది సేమ్ లైక్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట ఇది కూడా త్రూపుట్ బేస్ సినారియోస్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో మనకి ర్యాంప్ అప్ టైమ్ ని ర్యాంప్ అప్ స్టెప్స్ కౌంట్ ని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ లేవు అనమాట అండ్ దీని థ్రెడ్ స్కెడ్యూల్ అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తామంటే మనం ఫస్ట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అరైవల్స్ స్టార్ట్ లో ఉండాలి అలాగే అవి ఎంతసేపు రన్ అవ్వాలి అండ్ ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి వాటి వాల్యూ ఏమి ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసుకుంటాము సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మన టెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి టెన్ అరైవల్స్ ఉండాలి సిస్టమ్ లో అది థర్టీ సెకండ్స్ రన్ అవ్వాలి అండ్ అట్ ద ఎండ్ కూడా మనకి టెన్ అరైవల్స్ ఉండాలి ఇక్కడ సెకండ్స్ అని ఎలా మనం చెప్తున్నాం అంటే కింద మనకి టైమ్ యూనిట్ అని ఉంది కదా మినిట్స్ సెకండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు మినిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది టెన్ అరైవల్స్ పర్ మినిట్ అయిపోతుంది అదే సెకండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెక్ టెన్ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ మనం దాని తర్వాత ట్వంటీతో స్టార్ట్ చేయమంటున్నాం సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి టెన్ అరైవల్స్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి అంటే టెన్
కాన్ఫిగర్ చేసినటువంటి ఆప్షన్స్ ప్లేస్ చేసుకొని జే మీటర్ కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ లైక్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి థ్రెడ్ ఐట్రేషన్ లిమిట్ ఉంది అండ్ అలాగే లాక్ థ్రెడ్ స్టేటస్ ఇన్ టు ఫైల్ అండ్ కన్కరెన్సీ లిమిట్ అనేది ఉంది ఓకేనా సో ఒకసారి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసుకుని మనం టెస్ట్ రన్ చేద్దాం సో మనకి ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్లో ఏదైతే కనబడుతుందో ఇదే ప్యాటర్న్ మనకి టెస్ట్లో కూడా కనబడుతుంది అనమాట సో చూసారా మనకి ఫస్ట్ టెన్ అరైవల్స్తో రన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ మధ్యలో మనకు ఒక స్పైక్ క్రియేట్ అయింది ట్వంటీ అరైవల్స్ దాకా వెళ్ళింది ఆ స్పైక్ అనేది ఓన్లీ టూ సెకండ్సే కదా మనం చెప్పింది సో అందుకని టూ సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ టు టెన్ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్కి పడిపోయింది అనమాట అండ్ దెన్ ఈ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్లో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ దానికి కావాలి టార్గెట్ అరైవల్స్ని అచీవ్ అవటం కోసం సో జేమిటర్ అది క్రియేట్ చేసుకుని మనం అడిగినటువంటి త్రూ పుట్ని అది అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకేనా సో టెస్ట్ ఐ థింక్ అయిపోయినట్టుంది సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ అరైవల్స్ చూస్తే సిక్స్ ఫార్టీ ఉంది సమ్మర్ రిపోర్ట్లో కూడా చూస్తే మనకి సిక్స్ ఫార్టీ అచీవ్ అయ్యాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసి కావాల్సినటువంటి త్రూ పుట్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అయినటువంటి కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అగైన్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ మూవ్ చేసి ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని డిజేబుల్ చేద్దాం అండ్ దెన్ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఈ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ని మన టెస్ట్లో పర్టికులర్ కన్కరెన్సీని మెయింటైన్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో దీని ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయంటే టార్గెట్ కన్కరెన్సీ ఇక్కడ మనం ఎంత కన్కరెన్సీని సిస్టంలో ఉండాలి అనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఫైవ్ అన్నాం అంటే టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూనే ఉండాలి ఓకేనా సో ఇందాక మనం చూసినటువంటి అరైవల్స్లో కానీ ఫ్రీ ఫామ్లో కానీ ఆ కన్కరెన్సీ అనేది కన్సిస్టెంట్గా లేదనమాట కొన్నిసార్లు పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది బట్ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ కన్కరెన్సీ అనేది కన్సిస్టెంట్గా మనం ఎంతైతే టార్గెట్ కన్కరెన్సీ చెప్పాం అదే రన్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ టైం ఉంది లైక్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దెన్ ర్యాంప్ అప్ స్టెప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ రెండు కూడా ర్యాంప్ అప్ ఏ విధంగా జరగాలనేది డిటర్మైన్ చేస్తాయి అండ్ దెన్ హోల్డ్ టార్గెట్ రేట్ టైం అంటే ఈ టార్గెట్ కన్కరెన్సీ ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ సెకండ్స్ అన్నాను సో అదే మనం థర్టీ సెకండ్స్ అంటే థర్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ లైక్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ టైమ్ యూనిట్ ఉంది సో ఈ రైట్ నో ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్కి సంబంధించినటువంటి ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అదే మీరు మినిట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మినిట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు హోల్ టార్గెట్ రేట్ టైమ్ ఇన్ మినిట్స్ ఉంది అంటే ఈ టెస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థర్టీ సెకండ్స్ థర్టీ మినిట్స్ రన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి థ్రెడ్ ఐట్రేషన్ లిమిట్ ఉంది అండ్ దెన్ లాక్ థ్రెడ్ స్టేటస్ ఇన్ టు ఫైల్ సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన అన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్స్లో కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి ర్యామ్ డౌన్ అనేది లేదనమాట సో జేమిటరే మనం స్పెసిఫై చేసిన టార్గెట్ టైం ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు అన్ని థ్రెడ్స్ని సైమ్ అంటేనియస్గా స్టాప్ చేసేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ గ్రూప్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ థ్రెడ్ యాక్టివ్లో అయింది అది కంటిన్యూగా పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట మనం ఇచ్చిన ర్యాంప్ అప్ టైం ఏంటి థర్టీ సెకండ్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్లో ఈ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ని ర్యాంప్ అప్ చేస్తుంది చూసారు ఇక్కడ మనకి వన్ థ్రెడ్ కొన్ని సెకండ్స్ రన్ అయింది ఇప్పుడు సెకండ్ థ్రెడ్ రన్ అయిపోయిన థర్డ్ ఫోర్త్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ థ్రెడ్ రన్ అవుతుంది అనమాట వన్ థర్టీ సెకండ్స్ అవ్వగానే మనకి ఫైవ్ థ్రెడ్స్ అనేవి సిస్టంలో యాక్టివ్గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తే థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయినా మనకి ఓన్లీ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్గా రన్ అవుతున్నాయి బట్ ఇందాక మనం చూసినటువంటి అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి ఫ్రీ ఫామ్ అరైవల్స్లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్గా లేవు అనమాట కొన్నిసార్లు ఫైవ్ ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కన్సిస్టెంట్గా ఫైవ్ అనేది యాక్టివ్గా రన్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఈ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ కలిపి మనకి ఎంత త్రూపుట్ అచీవ్ అవుతున్నారు అనేది ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్లో చూసుకోవచ్చు చూసారు ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ని అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు సో ఈ విధంగా మీరు ఒక పర్టికులర్ కన్కరెన్సీని మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ కన్కరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఎలిమెం
ఆ తర్వాత ఆ స్టార్ట్ అయిన థ్రెడ్స్కి ఎన్ని అడిషనల్ థ్రెడ్స్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఓన్లీ టెన్ థ్రెడ్సే కాబట్టి నేను ఈ నెంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా జీరో పెట్టుకున్నాను ఒకవేళ మీరు స్టార్ట్ అయిన థ్రెడ్స్కి అడిషనల్ థ్రెడ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం నెంబర్ని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ ఆ అడిషనల్ థ్రెడ్స్ని కూడా ఎన్ని సెకండ్స్లో యాడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ యూజింగ్ ర్యాంప్ అప్ అంటే ఈ ర్యాంప్ అప్ అనేది టోటల్ మనకి ఫైవ్ సెకండ్స్ అనమాట అదే నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అంటే ర్యాంప్ అప్ కూడా ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది సో ఫిఫ్టీ సెకండ్స్లో టెన్ థ్రెడ్స్ అంటే ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్కి వన్ థ్రెడ్ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్తుంది అనమాట అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మనం ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోని ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇది డ్యూరేషన్ అనమాట ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ సెకండ్స్ అన్నాను దీన్ని థర్టీ సెకండ్స్ చేద్దాం సో దట్ తొందరగా టెస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అయితే రియల్ టైంలో అయితే ఇది మనకి వన్ అవర్ కానివ్వండి టూ అవర్స్ కానీ ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత ఫైనల్గా వాటిని గ్రాడ్యువల్గా ఎలా స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను టూ థ్రెడ్స్ ఎవ్రీ వన్ సెకండ్ ఉన్నా అంటే ఎవ్రీ వన్ సెకండ్కి టూ థ్రెడ్స్ని స్టాప్ చేయమని చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉండే పారామీటర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి టెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ కనుక చూసినట్లయితే మనం ఇచ్చినటువంటి ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్లో టెన్ థ్రెడ్స్ని యాడ్ చేసేసింది అండ్ ఆ తర్వాత ఆ టెన్ థ్రెడ్స్ అనేవి కంటిన్యూగా సిస్టంలో రన్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా ఇది థర్టీ సెకండ్స్ రన్ అయ్యి ఆ తర్వాత టెస్ట్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్కి ఒక యూజర్ని స్టాప్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట సో టెస్ట్ అయిపోయేటప్పటికి థ్రెడ్ గ్రూప్లో కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ఎలా అయితే కనపడిందో మనకి ఈ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైం కూడా అలాగే కనబడుతుంది థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు యూజర్స్ అందరూ కూడా బయటకు వచ్చేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా మీరు స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసి కూడా కన్కరెన్సీని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ దెన్ ఈ టెన్ యూజర్స్ కలిపి ఎంత త్రూపుట్ని అచీవ్ చేశారన్నది మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్లో చూసుకోవచ్చు ఈవెన్ మన సమ్మర్ రిపోర్ట్ కూడా చూసుకోవచ్చు సో థర్టీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ని ఈ థర్టీ సెకండ్స్లో ఆ టెన్ థ్రెడ్స్ అచీవ్ చేయగలిగాయి ఓకేనా సో మన లిస్ట్లో ఉండేటటువంటి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఈ ఎలిమెంట్స్ని అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మూవ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ దీన్ని డిజేబుల్ చేసి అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఈ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట చాలామంది కూడా ఎక్కువ దీన్నే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మన థ్రెడ్ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మనకి స్టార్ట్ థ్రెడ్స్ కౌంట్ అని ఉంటుంది సో ఈ స్టార్ట్ థ్రెడ్ కౌంట్స్లోనే మనం ఒక పర్టికులర్ టైం స్లాట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ని రన్ చేయాలన్నది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టెన్ అన్నాం కాబట్టి మన ఫస్ట్ టైం స్లాట్లో టెన్ థ్రెడ్స్ రన్ అవ్వాలన్నట్టుగా చెప్తున్నాం అనమాట అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత ఇనీషియల్ డిలే సెకండ్స్ అని ఉంది సో మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఆర్ యూజర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నది ఈ ఇనీషియల్ డిలే అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ జీరో సెకండ్స్ అన్నాం కాబట్టి మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయగానే ఈ థ్రెడ్ కూడా ఈ గ్రూప్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట అదే మీరు సమ్ డిలే కనుక స్పెసిఫై చేస్తే అన్ని సెకండ్స్ వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాతే ఫస్ట్ యూజర్ ఆర్ థ్రెడ్ అనేది దాని ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ దెన్ మనకి స్టార్ట్అప్ టైం ఉంది సో ఇదేంటంటే ర్యాంప్ అప్ అనమాట సో మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు ఎన్ని సెకండ్స్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టోటల్ థ్రెడ్ కౌన్స్ టెన్ ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ సెకండ్కి ఒక యూజర్ అనేది ర్యాంప్ అప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత ఆ టోటల్ థ్రెడ్ కౌంట్ ఎంతసేపు సిస్టమ్లో హోల్డ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాలి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సిక్స్టీ సెకండ్స్ అన్నాం కాబట్టి ఈ టెన్ థ్రెడ్స్ సిస్టమ్లో సిక్స్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయబడతాయి ఆ సిక్స్టీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా షట్ డౌన్ చేయాలన్నది మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం ఎన్ని సెకండ్స్లో ఆ థ్రెడ్స్ని షట్ డౌన్ చేయాలనేది మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టెన్ సెకండ్స్ అన్నాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఈ టెన్ థ్రెడ్స్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా ర్యామ్ డౌన్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ మనం సెకండ్ టైమ్ స్లాట్ కూడా దీంట్లో స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చెప్పామంటే సెకండ్ టైమ్ స్లాట్లో ట్వంటీ థ్రెడ్స్తో స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాం అండ్ ఇనీషియల్ డిలే జీరో అన్నాం అంటే టోటల్ మనకి ఇందాక టెన్ ఇప్పుడు ట్వంటీ అనమాట సో థర్టీ థ్రెడ్స్ జీరో సెకండ్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ
థర్టీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ థ్రెడ్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట చూసారా ఇలాగ బయటకు వస్తున్నాయి అండ్ దెన్ దీన్ని ర్యామ్ డౌన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టెన్ థ్రెడ్స్ ఇంకొక థర్టీ సెకండ్స్ రన్ అయ్యి టెస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో అట్ ద ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి మనకి ఈ గ్రాఫ్ కూడా మనం ఇందాక డిజైనింగ్ చేసినప్పుడు కనపడిన గ్రాఫ్ లాగే ఉంటుంది సో ఇది నెక్స్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ రన్ అయిన తర్వాత ఇవి కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి దాంతో టెస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ త్రూపుట్ లెవెల్ కూడా చూసుకోవచ్చు సో స్టార్టింగ్ థర్టీ థ్రెడ్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఈ విధంగా ఇంత త్రూపుట్ నేను చూ చేయగలిగాను దాని తర్వాత ట్వంటీ థ్రెడ్స్ బయటకు వస్తే నా త్రూపుట్ ఇంతకీ పడిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ని సిమ్యులేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి త్రూపుట్ ఎలా అచీవ్ అవ్వగలుగుతుంది అన్నది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఐ థింక్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో చూసారు ఇక్కడ కూడా మనకి ఫస్ట్ థర్టీ థ్రెడ్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి తర్వాత ట్వంటీ థ్రెడ్స్ డ్రాప్ అయిపోయినాయి టెన్ థ్రెడ్స్ రన్ అయ్యి ఆ టెన్ కూడా షట్ డౌన్ చేయబడ్డాయి సో ఈ విధంగా మీరు ఈ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ని యూజ్ చేసి మీ రిక్వైర్మెంట్ని ఈజీగా మీట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఈ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కూడా సేమ్ లైక్ కన్కరెన్సీ అండ్ స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కన్కరెన్సీని టార్గెట్ చేస్తుంది అనమాట మనం థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఎంత త్రూపుట్ అచీవ్ అవ్వచ్చు అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మన ఫైనల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అయినటువంటి ఓపెన్ మోడల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని కూడా దాంట్లో మూవ్ చేసి దీన్ని డిజేబుల్ చేద్దాం అండ్ దెన్ దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఈ ఓపెన్ మోడల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది లేటెస్ట్గా రిలీజ్ చేయబడినటువంటి థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట దీన్ని జేమీటర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వర్షన్లో రిలీజ్ చేశారు సో ఈ ఓపెన్ మోడల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కూడా మనకి సేమ్ లైక్ అరేవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ ఇది అరేవల్స్ని ఆర్ త్రూపుట్ని టార్గెట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది దీంట్లో మనం మోర్ కస్టమైజ్డ్ స్కెడ్యూల్ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనం సినారాని ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి స్కెడ్యూల్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రేట్ ర్యాండమ్ అరైవల్స్ పాజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ రేట్ అంటే మన టార్గెట్ రేట్ అనమాట ఎన్ని అరైవల్స్ని మనం విత్న్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైంలో అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్పెసిఫై చేస్తాము ఆ తర్వాత ర్యాండమ్ అరైవల్స్ అంటే డ్యూరేషన్ అనమాట ఆ త్రూపుట్ని ఎంత సేపులో మనం అచీవ్ చేయగలగాలన్నది పాజ్ అనేది డిలేని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో దీన్ని ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డిలేని వన్ మినిట్ అన్నట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం అండ్ దెన్ రేట్ ఎంత టార్గెట్ త్రూపుట్ని మనం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ తర్వాత ఎంత డ్యూరేషన్లో దాన్ని అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసాం ఆ తర్వాత పాజ్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇనీషియల్గా వన్ మినిట్ డిలే ఆ తర్వాత మనం వన్ పర్ మినిట్ అని త్రూపుట్ని మనం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంతసేపు టెన్ మినిట్స్లో అంటే ఎవ్రీ మినిట్కి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అచీవ్ అయ్యేటట్టుగా అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మనం డిలేని క్రియేట్ చేసాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మినిట్ అనేది టైం యూనిట్ కదా మనం దీన్ని కావాలనుకుంటే సెకండ్స్లో మార్చుకోవచ్చు ఆర్ అవర్స్లో కూడా మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ ఇనిషియల్ పాజ్ అనేది ఫైవ్ సెకండ్స్గా చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ రేట్ ట్వంటీ పర్ మినిట్ కాకుండా పర్ సెకండ్ అందాం అండ్ దెన్ ర్యాండమ్ అరైవల్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అండ్ దెన్ పాజ్ అగైన్ మనకి ఫైవ్ సెకండ్స్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఫైవ్ సెకండ్స్ పాజ్ అండ్ దెన్ తర్వాత మనకి టార్గెట్ త్రూ ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అది థర్టీ సెకండ్స్ రన్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత టెస్ట్ ఎండ్ అవ్వబోయే ముందు ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పాజ్ లాగా సినారీ డిజైన్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ పాజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆ థ్రెడ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ ఈ థ్రెడ్స్ కూడా మనం ఎంతైతే అరైవల్ స్పెసిఫై చేసుకున్నాము టార్గెట్ సో దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట మనం ట్వంటీ అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అన్నాం కాబట్టి జేమిటి కావాల్సినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని అన్ని అరైవల్స్ పర్ సెకండ్ అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఇది కూడా సేమ్ లైక్ మనకి అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట మెయిన్ డిఫరెన్స్ మనకి స్కెడ్యూల్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం అన్నది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం నెంబర్స్ని స్పెసిఫై చేసాం కదా ఇలా కాకుండా మనం జేమిటర్ ఫంక్షన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేట్ అనేది ర్యాండమైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకేనా సో ఈ విధంగా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఏం చేశారంటే రేట్ని మనం టెన్ టు హండ్రెడ్ అన్నాం సో జేమిట్ రన్ చేసినప్పుడు టెన్ నుంచి హండ్రెడ్ లోపు ఒక నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని టార్గెట్ రేట్గా డిసైడ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఫంక్షన్స్ రాసుకొని మోర్ కాంప్లెక్స్ త్రూపుట్ బేస్ సినారియోస్ని ఈజీగా ఈ ఓపెన్ మోడల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అచీవ్